Hier spricht Ostra. Das ist der Monat der Helden mit der Pokémon Nutzlocke Challenge hier bei der Smaragd Edition. Außerdem habt ihr das, habt ihr das gesehen? Das habt ihr das gesehen? Dankeschön an Christian. The wow, the fuck, der Ostra der Pokémon Trainer. Cool, Dankeschön dafür. Super Fanart, werdet ihr wahrscheinlich in einen oder anderen äh, Thumbnails entdecken können. Und ähm, großartig. Ich freue mich über sowas hier sehr, denn ähm, das ist auch Arbeit. Und natürlich möchte ich ähm, diese Arbeit natürlich erstens honorieren, zweitens ist es unglaublich. Ja, ich bin nur ein Typ und sowas wird gemacht. Finde ich geil. So, das als erstes. Als zweites pokémon Nutzlocke. Hm, wir haben die Zwillinge besiegt, der Boden ist, der Boden ist weich und lehmig und die Omi alt und runzlig. Dankeschön. Ich weiß, das war frech. Aber die Omi verzeiht. O Omi, o o okay. Omi verzeiht. Außerdem, Omi quatscht gerne. Hat wahrscheinlich Langeweile, steht die ganze Zeit hier rum. Und weiß nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Ich bin immer noch erschrocken darüber. Wir sind gerade in Woche 1. Ja, von hoffentlich, hoffentlich, wenn alles gut geht, vier Wochen. Pokémon Nutzlocke Challenge und Darkest Dungeon Nutzlocke. Äh, und wir haben schon einen verloren. Das ist unfassbar. Und gut, wenn wir keinen verlieren würden, würden wir wahrscheinlich sehr gut durchkommen. Aber es ist unfassbar, wie schnell ähm, das gehen kann. Wie schnell jemand äh, einfach ins Gras beißt. Ungelogen. Um mich angelogen. Ich dachte, das wäre eine allgemeine Regel mit dem Gift. Anscheinend nein. So lernst du nicht. So lernst du dazu, ne? Musst du natürlich auch wissen. Eigentlich möchte ich gerne deine Oma etwas leveln. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich alle gerne etwas leveln. Und das wird auch zur nächsten Folge hin für die nächste Woche dann definitiv passieren. Wo wir dann ein bisschen, ich sag jetzt mal, härter durch die Nutzlocke rennen können. Und halt mehr grinden in dem Sinne außerhalb der Folgen passieren kann, denn sonst wird das auch den Rahmen des Monats der Helden sprengen und wen interessiert es wirklich, dass Shadow Dash ähm, irgendwo in irgendeinem Grasfeld dann auch Level 14 wird. Siehst du? Keine Sau. Sehe ich auch so. Oder? Dann wird gezeigt, welche Stats die haben und gut ist. Weil das passiert ja wirklich nichts. Und es sollte mich nichts umbringen im hohen Gras. Und wenn doch, kriegt ihr es mit. So. Außerdem habe ich die äh, Qualität ein bisschen hochgestellt. Seht ihr? Viel zu erzählen, während wir bösartige Kapador erledigen. Ich habe mir es aufgefallen. Ähm, ich hatte so eine Art Limiter drin. Fürs Aufnehmen der Nutzlocker Challenges. Nehme ich, äh, auch wegen der Facecam, nehme ich hier äh, OBS. Studios und ähm, da habe ich mich selber sozusagen se mich selber und euch an der Qualität beschnitten. Das sah bescheiden aus und das habe ich jetzt ein bisschen abgeändert, damit OBS so viel Qualität ziehen kann, wie er braucht. Weil mir ist es aufgefallen, ich glaube dem einen oder anderen auch. Ihr habt nur nichts aus Höflichkeit gesagt, aber gerade hier, wenn man in die Face Game geguckt, das sah nicht lecker aus. Und dafür entschuldige ich mich. Aber Dinge passieren und auch ich lerne nicht aus, denke ich mal. So, und das kann ich alles auf Anhieb klappen, aber be besser jetzt in der fünften Folge gemerkt, als irgendwann in der 20. Und dann ärgert man sich, dass man da die ganze, den ganzen Monat Scheiße gebaut hat. Das wäre nicht gut. Deswegen auch, wenn euch was auffällt, auch am Ab Abmixen vom Ton, und euch nervt das. Wenn ihr jetzt sagen würdet, ey, deine, da ist so eine Stimme von so einem Typen, die nervt voll. Würde sich vielleicht nicht unbedingt gegen was gegen machen können. <lacht> nicht effektiv zumindest, aber alles andere, darüber kann man reden und das ist auch kein Verbrechen, denn äh, ich möchte natürlich die Qualität der ganzen Dinge hochhalten und so hoch bekommen, wie es halt geht. Wie, wie, wie meine Möglichkeiten sind. Ein Premierball. Dankeschön. Vor langer, langer Zeit war Devon eine kleine, überschaubare Firma. Mhm. Mh, mh. Und du hast es mal vor Jahren ein kleines, überschaubares Haus. Und warum kann man in den Häusern nicht fucking rennen? 
Der Präsident von Devon sammelt leidenschaftlich gerne seltene Steine. Okay. Ich glaube, der Sohn des Präsidenten sammelt auch seltene Steine. Okay. Bestimmt diese Firma euer Leben? Dann solltet ihr entweder die Stadt oder den Beruf wechseln. Holy shit, es gibt kein anderes Thema als diesen Typen. Metaros City. Das erste Mal in einen Markt. Ich möchte gerne kaufen. Zu dieser wunderbaren, fancy Mucke. Neun Pokebälle. Okay. Außerdem, neun Tränke. Weil gerade Zahlen werden viel zu dämlich. Ähm, vielleicht sollten wir Gegengift kaufen. Nein, das nicht. Just in case. Nehmen wir davon mal 10 mit. Ja, ich weiß, ich übertreibe leicht. Außerdem brauchen wir immer ein Fluchtseil. Weil das nie verkehrt ist. Schutz brauchen wir erstmal nicht. Wir wollen ja Pokémon treffen. So war zumindest meine Idee von dem ganzen Ding hier. Wir gehen noch ins Pokémon Center. Schauen mal. Es müsste hier in der Nähe noch zwei Routen geben. Einmal in den Norden, einmal in den Osten. Und ja, ich weiß, was Osten ist. Das ist nach rechts. Wenn man keinen Kompass hat und wahrscheinlich ein Spiel spielt, das man hoffentlich nach Norden ausgerichtet hat. Was auch immer Norden in dem Fall ist. So. Da braucht die Arena, oder? Hm. Hi! Höhlenforschung ist nicht mit einem Spaziergang auf einer Straße zu vergleichen. Du weißt nie, wann ein wildes Pokémon auftaucht. Du bist immer angespannt. Ja, gegen die Zubat-Plage. Supertrank. Zum Glück habe ich keinen gekauft. Das wäre äh, peinlich geworden. Oh mein Gott. Und ja, ich brauche einen VM-Sklaven. Definitiv ganz dringend. Und ja, ich weiß. Jambipo wäre der beste, beste Mann dafür gewesen. Aber den gibt es nicht mehr. Tut, mir, tut mir sorry. Außerdem Route 116. Neues Pokémon. Schwalbini ist es. Schwalbini Level 8. Wir nehmen mal Shadow Dash, weil Gras problematisch ist. Ja, geil, ein Vogel-Pokémon. Super, super, super geil. Ich mag eigentlich flug -Pokémon. The fuck? The fuck? Was hat das, du Schnabel? Und ruckzuck -Hieb. Alter, du bist fucking gefährlich. Loki! Dem können wir nochmal mal einen Vogel-Pokémon anlabern. Pumpt sich auf. Man, der kann ja alles, wa? Fund. Okay. Der kann schon vier Attacken. Wow! Wow! Wir sollten ihn auf jeden Fall fangen. Superball! Ball! Wir dürfen hier nicht riskieren, dass Loki den Schnabel abkriegt. Ich glaube, das wäre ein Riesenproblem. Typ Flug ist ein super Typ. Und äh, Schwalbini ist ein ganz gutes Pokémon. Cool. Für Schwalbini wurde ein Eintrag im Pokédex trotz seiner geringen Größe. Es ist mutig. Er stellt sich einem großen Panzer und tapfer entgegen. Sein Kampfwille wird jedoch durch Hunger geschwächt. Ein Spitznamen? Ja. Wir haben noch ein paar Namen. Wir haben aber nichts, was irgendwie auf normal Flug hindeutet. Hm, wir nehmen mal Shadow Dash. Haben wir schon, Loki haben wir schon. Ich meine, wir nehmen mal... Ja, wir nehmen mal Natsu. Ich glaube, das geht schon. Ich hoffe, das ist auch okay. Ja. Herzlich willkommen im Team. Mal schauen, was du so kannst. Du bist weiblich, das ist gut. Und ähm, du bist zart. Und du hast mehr Angriffskraft bei Leiden. Was auch immer Leiden heißt. Weniger Leben oder Statuseffekte. Da bin ich noch nicht ganz so sicher, aber ihr wisst es. 15 Angriff? Zart? Wo bist du denn? Zart? 19 Initiative. Zart und hart, Baby. Schnabel. Energiefokus und ruckzuck -Hieb. Okay. Damn, son. Cool. Cool. Mega cool sogar. 
Ich glaube, in dieser Arena zwar nicht zu gebrauchen. Weil wir hier gegen Gesteinstypen kämpfen. Und der Fels ist ziemlich unbeeindruckt von... Vögeln. Trotzdem auf jeden Fall eine gute Ausbeute. Und ich werde dich in Ehren halten. Werde versuchen, dich nicht sofort umzubringen. Wie jeden anderen auch. Außer Jam Bipo offensichtlich. Verdammt. <lacht> Verdammt. Level 6. Männlich. Okay. David. Hugh, am Näschen. Wie viele Erfahrungspunkte geben denn die Viecher? Ich versuche es nochmal mit Shadow Dash. Achso, wie fandet ihr übrigens, bevor ich das wieder vergesse, ich habe so viel, was ich euch erzählen will und so wenig, was hier äh, gerade passiert, außer dass man die Nase juckt. Ähm, wie fandet ihr eigentlich die, die Sterbeanimation komplett so im Ganzen von Jambipo? Das ist wichtig, denn ich muss natürlich gucken, wir hatten das in der alten Nutzlocke, dass wir das immer am Ende der Folge haben. Das fand ich soweit ganz okay. Aber... Okay. Aber ich muss sagen, ähm, das jetzt in der Mitte hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil man auch sofort sieht, okay, das... Okay. Weil man, man sieht sofort, was los war und so. Man, man hat sofort die Resonanz dahinter. Und ich finde es okay, mittendrin zu haben. Für deine Meinung zählt natürlich. Gerade die, die auch die anderen Nutz noch gesehen haben, wissen definitiv, worum es geht. Für alle anderen, warum habt ihr die andere Lutzlocke nicht gesehen? Hm. Alter. Ich hab Angst! Warum sind die. Warum sind die alle so stark hier? Habe ich was verpasst? Ist der. Ist die Smaragd-Edition die. die aufgepimpte. Ähm, die aufgepimpte Version von den. von den beiden, sag ich jetzt mal, in dem Sinne? Holy moly, ey. Krieg ich da einen Klatscher da ab mit dem Schnabel? Äh, fällt er fast aus der Latschen. Aber obwohl, man muss sagen. Schwalbini hat natürlich auch eine andere Stärke. Aber mit dieser Stärke kann ich natürlich super Käfer-Pokémon erledigen. Und das werden wir noch tun. Außerdem, warum ist die Folge zu kurz? Und warum rede ich so viel? <lacht> ich denke immer, jetzt boah, ich sag ja gar nichts. Was ist denn los, Ustra? Ja, was ist denn los mit dir? Warum redest du denn nicht mit uns? Aber dabei rede ich zu viel. Nun, Wampel. Mach ruhig mal deinen Fadenschuss. Ich finde das so cool. Ich, ich glaube, ich hatte, jetzt wo ich die, die, die Silhouette von Schwalbini sehe, noch nie so richtig in Schwalbini. David Vor, Level 8. Mit viel Angriff, viel Verteidigung, 2 KP plus. Was halt so passiert in einem Kokon? Hälfte Leben, äh, Hälfte Level. Ninkada. Schnabel? Das ist sehr effektiv, das weiß ich. Blutsauger wird nicht sehr effektiv sein. Hoffe ich. Yeah! Energiefokus würde ich sogar gerne bei Natsu behalten. Weil wegen... Get Buff und so. Oder Swole oder was auch immer man hat. Kratzer hat wehgetan, okay. Wobei man ver vergisst doch immer schnell, das hat nicht wehgetan, man hat einfach wenig Leben. Das ist ein Unterschied. 111 Erfahrungspunkte, das macht Level 9 für Natsu. Und das gibt noch mehr Angriff dazu. Und mehr Initiative. Eros wurde besiegt. Sehr schön. Ich habe immer noch Angst übrigens, wenn ich so darüber nachdenke. Naja, gut. Muss, alles mal, muss man alles mal gesehen haben. Auch die Angst in meinen Augen. Was ist denn hier los? Die Pokémon, du, du trittst gerade in das Gras rein. Direkt, direkt Angriff. Direkt Angriff. Ninka da. Hm, wir können weiter Natsu leveln, denke ich. Wenn wir schon mal dabei sind. Und können dann David ein bisschen was davon abgeben. Und normalerweise, ja... Ähm, würde ich meine Pokémon gerne selber trainieren und eigentlich sollen die Pokémon auch selber für ihren 
für ihren Anteil kämpfen. Bei David ist es im Moment noch so, äh, mit Härtner kann man sich keinen Anteil erkämpfen. Deswegen müssen wir es auf diese Art machen. Und ich werde auch keine Sonderbonbons nutzen. Weder ercheaten noch erglitschen noch, wenn ich welche finde, ich werde sie nicht nehmen. Das ist einfach irgendwie... Äh, nicht, ich meine, das Pokémon soll stark werden in einer Nutzlocke, weil das Pokémon stark werden soll durch Kämpfe. Und nicht, weil ich dem irgendwas in... Weil ich, weil ich ihm irgendein Zäpfchen drücke. Und er dann stärker wird. Es gibt hier wilde Abra. Es gibt hier wilde Abra. Natsu. Es gibt hier wilde Abra. Shit. Aber auf der anderen Seite äh, ganz gut, dass wir kein Abra gezogen haben am Anfang. Jeder weiß warum. Ähm, Gerade mit den Pokebällen, die wir haben. Und wir können es nicht schwächen. Es ist halt eine super Glückssache, es zu treffen. Und ich bin ganz froh darüber, dass wir... Ne? Ja, Natsu, mach du das mal. Dass wir ein Pokémon fangen konnten auf der, auf der Route. Darum geht es mir einfach. Weil wir haben ja schon mal einen Wingul umgebracht. Auch das habe ich nicht vergessen. Hoppala. Macht 6 Schaden. Wenn wir einen Crit abkriegen sollten, dann würden wir jetzt sterben. Machen wir nicht. Machen wir nicht. Das ist, das ist zu riskant. So. Sollten wir ihn eigentlich erledigen können. Teilen zwar die Erfahrung auch durch 3. Aber sicher, sicher. Wir müssen unsere Pokémon so lange halten, wie wir sie halten können. Gerade wenn wir jetzt schon wieder ohne Orden dastehen und schon ein Pokémon verloren haben, ist natürlich das ist die bitterste aller Sachen, die man haben kann. Aber die nächste Arena ist Gestein, wie schon gesagt. Und ab der nächsten Woche werde ich die dann auch angehen mit Level 12er Pokémon, wenn ich die alle so weit hochgezogen habe. Und dann wird das eigentlich kein Problem sein, fühlt sich jetzt mal zu behaupten, dünn. Nein, ich will nicht. Dankeschön. Okay, und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge hier wieder bei der Pokémon Smaragd, Nutzlocke und natürlich im Monat der Helden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.